మీ నామమును ప్రకటించుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి తండ్రి కోడుక యొక్క ఏర్పాటు వృధా కాకుండా ప్రయాస కాకుండా ఎవరితో అయితే మీరు మాట్లాడాలి అని ఆశపడుతున్నారో తండ్రి మాకైతే తెలియదు కుటుంబం ద్వారా ఇక్కడ తలంపు కలిగి ఈ విధమైనటువంటి ఆహ్వానం తండ్రి సంఘానికి ఏర్పాటు చేశారు తండ్రి మేము మాట్లాడుచుండగా మాతో మీరు ఉండండి ఈ ప్రాంతంలో ఎవరైతే సత్యానికి ఆకర్షితులుగా ఉంటున్నారో తండ్రి సత్యాన్ని ఎవరైతే ప్రేమించేవారుగా సత్యాన్ని ఎవరైతే అన్వేషించేవారుగా ఉన్నారో తండ్రి వారిని వారితో మరి సూటిగా మీరే మాట్లాడమని కోరుకుంటూ తండ్రి ముగింపు వరకు చెప్పబడుతున్నటువంటి ప్రతి మాట బాధ్యతతో ఆసక్తితో విని విన్నదాని ప్రకారం జీవించుటకు తండ్రి సహాయమును అందించమని మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె కుటుంబం యొక్క ఆహ్వానాన్ని మన్నించి కేవలం దేవుని మాటలని ప్రేమించి దేవుని వాక్యం వినడానికి చేరువచ్చినటువంటి సంఘము ప్రతి ఒక్కరికి అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులకు బంధుమిత్రులకు అదేవిధంగా నాతోటి జత పని వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా శుభములు వందనములు తెలియజేసుకుంటున్నానండి ఇక ఈ రెండో వర్తమానంలో కొన్ని విలువైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం ప్రతి మతంలో కూడా కామన్గా కొన్ని పదాలు మనం వింటూ ఉంటాం ప్రతి మతంలో కూడా అది హైందవ మతమా ఇస్లాం మతమా లేకపోతే మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క క్రైస్తవ ధర్మమా అన్నది పక్కన పెడితే మెజారిటీ ఆఫ్ మతాలలో కామన్గా కొన్ని మాటలు మనం ఎక్కువగా వింటుంటాం కామన్గా ఉన్నటువంటి మాటలు కొన్ని చెప్పగలరా మీరు నాతో చెప్పాలి అర్థమైందన్న ప్రశ్న ప్రతి మతంలో కూడా కామన్గా మనం వినే వినేటటువంటి మాటలు కొన్ని ఉంటాయి ఎక్కువగా ఎప్పుడు చెప్పరా చెప్పాలి మీరు అలా నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాను మీరు నన్ను ప్రశ్నించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఎవరికే నిద్ర రాదు చెప్పేది చాలా జాగ్రత్తగా అర్థమవుద్ది అది నా బాధ నా బాధను అర్థం చేసుకోండి నాతో ప్రయాణించండి ఓకేనా ప్రతి మతంలో కూడా కామన్గా కొన్ని విషయాలు కొన్ని పదాలు ఎక్కువగా మనం వింటాం నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను పాపం అంటారా వినరా అబ్బాయి ఇది మా మతంలో ఉండదండి అనేవారు ఎవరు ఉండరు పాపం తర్వాత పుణ్యం కదా వెంటనే వీటిని ఆనుకుని మరికొన్ని పదాలు మనం వింటాం ఈ రెండు పదాలను ఆనుకుని పాపము పుణ్యము అని ఈ రెండు పదాలను ఆనుకుని మరికొన్ని పదాలు వింటాం ఏంటి అంటే స్వర్గము నరకము ఈ నాలుగు పదాలు ఇంచుమించు ప్రతి మతంలో కూడా తెలియని వారంటే ఉండరు ఈ పదాలు ఇప్పుడు వినలేదండి మేము అనేవారు ఎవరో ఉండరు పాపమన్నా పుణ్యమన్నా వాటి భావాలు వాటి ఫలితాలు లోతైనటువంటి అర్థాలు వారికి తెలియకపోయినా పద పరిచయం అయితే వారికి ఉంది ప్రతి మతంలో కూడా పాపం పుణ్యం స్వర్గం నరకం ఈ నాలుగు పదాలు పరిచయమే అయితే ఈ రాత్రి ఈ నాలుగు పదాలు క్రైస్తవ ధర్మం చెబుతున్న ఈ ప్రపంచ మతాలకు తెలియనటువంటి ఐదవ పదం దాని గురించి పరిచయం చేసుకుందాం ఈ నాలుగు పదాలు అన్నిట్లోనూ కామన్గా మనకి కనబడుతున్న ఇప్పుడు మీరు వినబోతున్నటువంటి ఈ ఐదవ పదం అన్నది ఏదైతే ఉందో అది ఒక్క బైబిల్లో మాత్రమే మనకి కనబడుద్దండి ఆ ఐదవ పదము ముందుకు వెళ్ళే కొలది మీకు పరిచయం అవుద్ది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి 
ఇక్కడ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నవారు ఉన్నారు అలాగే దేవుడు అంటే తెలియని వారు కూడా వింటున్నారు దేవుని మాటలు కాబట్టి ఇది క్రైస్తవులదే వాళ్ళు ఏదో కాసేపు మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళు ఏదో ప్రసాదం పెడతారు తినేస్తారు వెళ్ళిపోతారులే అన్న భావనతో కాకుండా నేను యూనివర్సల్గా సమాజంలో మతాలు మతాల యొక్క విశ్వాసాల గురించి నేను మాట్లాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సరదాగా కాసేపు మాటలు విందాము తెలుసుకుందాము అనేటటువంటి దృక్పథంతో ఇక్కడ మీరు అందరు కూడా కూర్చుని దేవుని మాటలు వినాలి అని మిమ్మల్ని అందరినీ మరొకసారి ప్రేమపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాను ఓకే అండి ఈ నాలుగు పదాలు పాపము పుణ్యము వీటి క్రియలు లేదా వీటి ఫలితాలు ఏంటి అంటే ఎక్కువగా మనం వినేటటువంటి మాట ఏంటి అంటే అరే పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకుండ్రా పాతాన్ని మూట కట్టుకోకుండే కదా పుణ్యాన్ని ఏం చేయాలట మూట కట్టుకోవాలి పాపాన్ని మూట కట్టుకోకూడదు మనం వింటుంటాం ఎక్కువగా ఈ పదాలు పుణ్యం ఎందుకు మూట కట్టుకోవాలి అంటే పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకుంటే ఏం వస్తుంది అంటే మోక్షము సిద్ధిస్తుంది పుణ్యాన్ని బట్టి ఏం వస్తుంది మోక్షము సిద్ధిస్తుంది అదే పాపాన్ని కనుక మూట కట్టుకుంటే పాపాన్ని బట్టి ఎక్కడికి వెళ్తాము అంటే నరకానికి వెళ్ళిపోతాము అందుకే ఈ పదాలు వెనక మనకి ఈ పదాల వెనక మనకి చెప్పేటటువంటి అర్థం లేదా భావం ఏంటి అంటే ఈ పుణ్యము ఈ పాపము అన్నవి పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకోండి అని చెప్తారు పాపాన్ని మూట కట్టుకోకుండా అని మాట్లాడతారండి ఆలోచిద్దాం పైగా మరొక విశ్వాసం ఏంటి అంటే ఇందులో పుణ్యాన్ని మనం ఎక్కువ మూట కట్టుకుంటే ఆ పుణ్యం ఏం చేస్తుంది అంటే పాపాన్ని పారదోలుతుంది అంటే మనం కట్టుకున్నటువంటి పుణ్యము అనే ఈ పెద్ద మూట ఏదైతే ఉందో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం చేసేటటువంటి పాపాలను తీసేస్తుంది ఇది అన్నది ఒక ఆలోచన మీరు వినే ఉంటారు అందుకే ఈరోజు మతాలలో భక్తి విధానం ఎలా ఉంది అంటే రాత్రి కాలంలో బాగా తాగుతారు ఉదయ కాలానికి వచ్చేసరికి తలస్నానం చేయడం ఏదో ఒక పుణ్యకార్యం చేయడం లేకపోతే ఎక్కడైనా ఒక అన్నదానం చేయడం ఎక్కడైనా ఒక రక్తదాన కార్యక్రమం చేయడం ఇవన్నీ ఏంటి అంటే పుణ్యకార్యాలు ఇవన్నీ కూడా పగలంతా ఎక్కడో ఒక చోట అది వారంలో ఒకసారా నెలలో ఒకసారా సంవత్సరంలో ఒకసారా అది ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళడమా ఆ దూర ప్రాంతాలలో విశిష్టమైనటువంటి ఏదైనా ఒక నదిలో స్నానం చేయడమా అంటే ఇవన్నీ ఏంటి అంటే పుణ్యాన్ని పొందుకోవడానికి మతాలు అన్వేషిస్తున్నటువంటి మార్గాలు ఇవన్నీ కూడా జంతువులకు మేతను పెట్టడం కానివ్వండి పక్షులకు ఆహారాన్ని అందించడం కానివ్వండి గుడ్డి వారికి వారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండడం సమాజంలో ఎన్నిక లేని వారు అనాథలని ప్రోత్సహించడం అనాథలకి వీరు వీరికి తగినటువంటి ఆర్థిక వనరులు వారికి అందించడం ఇలా వారికి నచ్చినటువంటి కార్యాన్ని చేస్తున్నారు అంటే దీని వెనక అంతరార్థం ఏంటి అంటే ఈ కార్యాల వలన పుణ్యము అనేది మనిషికి ఏం చేస్తుంది అంటే సిద్ధిస్తుంది ఆ పుణ్యము అనేటటువంటి ఆ మూట పెరుగుతుంది ఇది పెరగడమే కాదు ఏదైనా పాపం చేస్తే ఈ మూట ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పాపాన్ని కూడా తీసివేస్తుంది అన్నది మతాల యొక్క విశ్వాసంగా అనేక మంది మాటల ద్వారా అనేక మంది క్రియల ద్వారా ఎప్పటి వరకు మనం విన్నాం మరి మీరు చూసారో లేదో నేను చాలామందిని నేను ప్రశ్నిస్తాను ఆ ప్రశ్నించేటప్పుడు కొంతమంది సమాధానాలు చెప్తుంటారు కొంతమంది సమాధానాలు చెప్పరు నాకు తెలియదు నేను చేసుకుంటూ పోతాను అంటారు అలా సమాధానాలు చెప్పేవారి అభిప్రాయాలు నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను పుణ్యం ఏం చేస్తుంది అంటే పాపాన్ని హరింపజేస్తుంది 
ఎప్పుడైతే పుణ్యం పాపాన్ని హరింపజేసిందో ఆ పుణ్యం మోక్షానికి మనల్ని తీసుకుని వెళుతుంది కాబట్టి ప్రతి మనిషి కూడా పుణ్యకార్యాలు చేయాలి అన్నది మతాల యొక్క విశ్వాసము మతాల యొక్క సారము అయితే మనం విశ్వసించినటువంటి క్రైస్తవ ధర్మం ఇదేం మాట్లాడుతుంది వీరి యొక్క ఆలోచనలతో మనం విశ్వసించినటువంటి ధర్మం ఏకీభవిస్తుందా విభేదిస్తుందా లేదా ఉన్నతమైనటువంటి మరొక విధానాన్ని ఏదైనా పరిచయం చేస్తుందా మనం నేర్చుకోవాలి తెలియనటువంటి వరకు మనం చెప్పాలి కాబట్టి ఈ ప్రయాస వృధాగా పోకూడదు ఈ కోడిక మన కుచిన ఏంటి అంటే ఎన్ని పుణ్యాలు ఎన్ని పాపాలను తీసివేస్తాయి ప్రశ్న అదే ఈ ప్రశ్నే ఆలోచించుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దాం ఎన్ని పుణ్యాలు ఎన్ని పాపాలను తీసివేస్తాయి ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి సమాధానం మనం ఆలోచించం మతాల విశ్వాసాన్ని మనం ఆలోచించు ఏం ఆలోచించు పుణ్యం పాపాన్ని తీసివేస్తుంది ఎప్పుడైతే పుణ్యకార్యం పాపాన్ని తీసివేసిందో తత్ఫలితంగా మోక్షం సిద్ధిస్తుంది ఇది మనం చూస్తున్నాం రెగ్యులర్గా అందుకే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే భక్తి విధానంలో నైట్ అంత వారికి తోచిన విధంగా పాప కార్యాలు చేయడం అలాగే ఆ పాపం పోవడం కొరకు మరొక పుణ్యకార్యాన్ని చేయడం అమ్మయ్య దీనికి దానికి సరిపోయిందిలే అనేటటువంటి ఒక భావనలో ఈరోజు మతాల యొక్క విశ్వాసాలు మనం చాలా క్లియర్గా మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళ అందుకే మనం విశ్వసించినటువంటి యొక్క విశ్వాసం మనకి ఏం తెలియచేస్తుంది అసలు సమాజానికి ఈ క్రైస్తవ ధర్మం వస్తుందా విభేదిస్తుందా లేదా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి విధానాన్ని చూపిస్తుందా మనం తెలుసుకుంటూ సమాజానికి చాటుకుందాం ప్రియమైన దేవుని వల్ల ఈ పాయింట్లో మనం ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు నేను ఒక భక్తి పరుణ్ణి అంటే ఆ భాషలో మాట్లాడుకుంటే ఒక పుణ్యాత్ముడిని నేను మీకు పరిచయం చేస్తూ అతని జీవితంలో పుణ్యం ఎంత మూట కట్టుకున్నాడు అతని జీవితంలో పాపం ఎంత మూట కట్టుకున్నాడు అన్నది ముందు మనం అన్వేషించాలి ఎందుకంటే మరి మన మన యొక్క కొచ్చిన్ మనకు అర్థం కావాలి అంటే ముందు ఒక పుణ్యాత్ముడిని మనం తీసుకోవాలి మన భాషలో మాట్లాడుకుంటే నీతిమంతుడు సమాజానికి అర్థమయ్యే భాషలో మాట్లాడుకోవాలి అంటే పుణ్యాత్ముడు ఆ పుణ్యాత్ముడు ఎవరు అంటే ఒక రాజు అండి ఆ రాజు పేరు దావీదు గారు ఈయన అనగనగా ఒక కథ కనిపించే రాజు కాదు దావీదు రాజు అంటే క్రీస్తుకు పూర్వము వెయ్యి సంవత్సరాల కాలంలో మన పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేల్ దేశంలో అదే గడ్డ మీద ఇస్రాయేలీల జాతి అనేటటువంటి జాతిని ఒకటి కాదు రెండు కాదు నలభై సంవత్సరాలు ఏకగ్రీవంగా పరిపాలించినటువంటి రాజుతను ఎప్పటికీ ఇతని సమాధి ఆ దేశాలలో ఉంది ఎప్పటికీ ఈయన పరిపాలించినటువంటి ప్రజలు ఆ దేశంలో ఉన్నారు ఎప్పటికీ మా రాజు మా మూల పురుషుడు అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు అంటే ఈ రాజు సామాన్యమైనటువంటి రాజు కాదు మనకి పరిచయం లేకపోవచ్చు కానీ చరిత్రలో ఈ రాజుకు ఒక స్థానం ఉంది అనగనగా కనిపించే కథలో కనిపించే రాజు కాదు ఈయన చరిత్రలో కనిపించే రాజు ఈయన అందుకే క్రీస్తుకు పూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాల కాలంలో కనిపించినటువంటి దావీదు అనేటటువంటి ఒక పుణ్యాత్ముడి జీవితంలోకి మనం వెళ్దాం దావీదు చేసినటువంటి పుణ్యకార్యాలు నేను మీకు చెబుతూ ఉంటాను ఒక్కొక్కటి మీరు జాయిగా మూట కట్టండి దావీదు గారు చేసినటువంటి పుణ్యకార్యాలని మీకు పరిచయం చేస్తూ ఉంటాను మీరు మూట కట్టండి మూట కట్టిన తర్వాత అది ఎన్ని టన్నుల బరువు వచ్చిందో అది ఎంత పెద్దదైందో చివరిలో చూద్దాం మనం ఓకేనా అసలు దావీదు గారు చేసినటువంటి ఆ పుణ్యకార్యాలను మనం చూస్తే సమాజం యొక్క కొలమానంలో ఈరోజు ఏ ఏ కార్యాలు చేస్తే పుణ్యము అని సమాజం అనుకుంటుందో సమాజం యొక్క కొలమానంలో మనం ముందుకు వెళ్దాం చూద్దాం దిన వృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథము దిన వృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము దావీదు గారు ఈరోజు ఏ పని చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది అని ఎక్కువ మంది భావిస్తారో ఆ పని దావీదు గారు చేశాడు అందుకే ఆయన పుణ్యాత్ముడు అని నేను పరిచయం చేశాను ఆయన్ని చూద్దాం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము కంటెంట్ ఏంటి అంటే ఆలయాన్ని నిర్మించడం దేవుని కొరకు 
ఈ సందర్భం ఏంటి అంటే దేవుని కొరకు గుడిని దేవాలయాన్ని నిర్మించడం ఆ దేవాలయం కొరకు మీరు ఇవన్నీ చదువుతుంటే నాలుగవ వచ్చిన నుండి మనం చదువుకుంటే గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికి ఇదంతా మనం చదువుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మూడవ వచనంలో మరియు నా దేవుని మందిరము మీద నాకు కలిగిన మక్కువ చేత నేను ఆ ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి మందిరము నిమిత్తము సంపాదించిన వస్తువులుగాక నా సొంతమైనటువంటి బంగారం వెండి నా దేవుని మందిరమునకు నేను ఇచ్చేదను అంటున్నాడు చూడండి దేవుని మందిరానికి ఏమిస్తున్నాడు ఈయన దేవునికి సృష్టికర్తకు ఒక ఆలయం కట్టాలి అనుకున్నారు ఆ ఆలోచన ఈ రాజులో కలిగింది కలిగినప్పుడు మరి దేవునికి మామూలు ఆలయం కట్టేస్తాయి ఎలాగా దేవుని ఆలయం అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రపంచ చరిత్రలో అప్పటి వరకు ఎవ్వరికీ ఉండకూడదు అలాంటి ఆలయం అందుకు నేను నా సొంతమైనటువంటి బంగారాన్ని వెండిని దేవుని ఆలయం కొరకిస్తున్నాను అంటున్నాడు చూడండి పుణ్యకార్యమా కాదా చెప్పాలి మీరు దేవుని మందిర నిర్మాణం కొరకు డబ్బులు ఇవ్వడం అన్నది పుణ్యమా కాదా లోకానుసారమైనటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఆలోచించండి కాసేపు ఎందుకంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రశ్నను మనం బైబుల్ దగ్గరికి తెచ్చాం ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు ఎన్ని పాపాలను తీసివేస్తాయి అన్నది ప్రశ్న కాబట్టి ఒక పుణ్యాత్ముడి జీవితంలోకి మనం వెళ్ళాం ఆయన దావేదు ఆయన చేసే పుణ్యకార్యాలు ఏంటి అంటే ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన దేవుని కొరకు ఆలయాన్ని నిర్మించడం ఇప్పటికీ మనం చూస్తున్నాం కదా చాలామంది వారు విశ్వసించేటటువంటి విశ్వాసాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇలవెల్పులను ఆ వాహనాల మీద ఎక్కించి ఆ ఊర్లు ఆహారం లేకుండా నిద్ర లేకుండా నెలల తరబడి తిరిగి ఆ ప్రతిష్టితమైనటువంటి సమయానికి తీసుకుని వెళ్తుంటారు చాలామందిని మనం చూసాం ఎక్కడ రా మీద అంటే వెస్ట్ గోదావరి అన్నారు ఒకసారి వెస్ట్ గోదావరి నుంచి ఈస్ట్ గోదావరికి వచ్చారా అంటే ఎందుకు అంటే మందిరం కొరకు మేము సందాలను పోగు చేస్తున్నాము వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళరా ఇలా తిరగడం వల్ల ఏం వస్తుంది మాకు పుణ్యం మనకు కూడా ఈ ఆలోచన చాలా ఉంటుందండి దేవుని మందిర కొరకు ఏమిస్తే డబ్బులు ఇస్తే ఏం వస్తుంది అనుకుంటాం మనం అన్యులే కాదు మనం కూడా ఏమనుకుంటాం గంటకి డబ్బు ఇచ్చినా చర్చి మీద కట్టిన గంటకి డబ్బు ఇచ్చినా పుణ్యమే లోన ఫ్యాన్ అది ఇచ్చినా పుణ్యమే గోడకి ఇచ్చిన ఇటుకలు ఇచ్చిన సిమెంట్ ఇచ్చిన ఏది ఇచ్చిన అక్కడ పని చేసిన పుణ్యమే అనేటటువంటి తలంపులో మనం కూడా ఉంటాం మంచిదే కాదు అని నేను చెప్పట్లేదు మంచి కార్యము పుణ్యము వచ్చేటటువంటి కార్యం దావిది గారు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన తన జీవితంలో పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకుంటున్నాడు దావీదు ఏ ఏ కార్యాలు చేసి మూట కట్టుకుంటున్నాడు అంటే లోకం ఈరోజు ఏ కార్యాలు చేస్తే పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకుంటుందో దావీదు గారు కూడా ఆ రోజుల్లోనే ఆ కార్యాలు చేశాడండి ఒకటి దేవాలయాలకు వారి ధనాన్ని వెచ్చించడం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైనటువంటి దేవుని వల్ల పెద్ద పెద్ద ఆలయాలు అనేటటువంటి చోట పెద్ద పెద్ద ఆలయాలలో కనబడినటువంటి భక్తులు లక్షల రూపాయలు కేజీల బంగారాలు వజ్రాలు పొడిగినటువంటి అనేక విలువైనటువంటి ఆభరణాలు హుండీలో పడేస్తున్నారు కానుకలు పెట్టులో పడేస్తున్నారు ఏంటి దీని వెనక రహస్యము అంటే ఏంటి అంటే నా సంపాదన అక్కడ వేయడం వలన ఏమవుతుంది అంటే నేను చేసినటువంటి పాపాలు హరించిపోతాయి అన్నది వారి విశ్వాసం ఊరకన ఎవరు డబ్బులు వేయరు అక్కడ ఆ విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి అక్కడ డబ్బులు పడుతున్నాయి కోట రెండు కోట్ల మూడు కోట్ల అన్నది అక్కడ ఎందుకు పడుతుంది అంటే వారి విశ్వాసం ఏంటి అంటే ఈ డబ్బు చెల్లించడం ద్వారా ఆ మందిరానికి ఈ డబ్బును ఇవ్వడం ద్వారా నా పాపం ఏమవుతుంది హరిస్తుంది అలాంటి విశ్వాసమే ఇదిగో ఇక్కడ మనకి కనబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ కోవలోనే మనం ఆలోచిస్తే దావీదు గారు కూడా ఆ పుణ్యకార్యం చేశాడు మందిర నిర్మాణం కొరకు తన సొంత డబ్బును దావీదు గారు వెచ్చిస్తున్నాడండి ఇంకా మనం చూడగలిగితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని వర్లరా ఇంకా మనం చూడగలిగితే మనందరికీ తెలిసినటువంటి మాట పదమూడు అధ్యాయము అపుస్తలుల కార్యములు పదమూడు అధ్యాయము చూడండి తన తరము వారికి సేవ చేసి అంటాడు చూసారా వచ్చిన అది తీయండి పదమూడవ అధ్యాయము
ఇరవై రెండవ వచ్చిన పదమూడవ అధ్యాయము అపుస్తుల కార్యములు దావిదు ఆయన కనుగొన్నాను దావిదు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు కింద మాట్లాడండి కింద మాటలు అపోస్తల కార్యములు ముప్పై ఆరు వచ్చిన పదమూడవ అధ్యాయము దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించి చూసారా తన తరము వారందరికీ కూడా దావీదు భక్తుడు ఏం చేశాడట సేవ చేశాడట అండి ఇప్పుడు పుణ్య కార్యం చేశాడు అనొచ్చా దావీదు గారు సేవ అంటే ఏం చేసి ఉంటాడు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఏం చేసి ఉంటాడు దావీదు గారు బట్టలు లేని వాళ్ళకి బట్టలు ఇచ్చి ఉండాలి ఆహారం లేని వారికి ఆహారం పెట్టుండాలి అంటే అన్నదానం చేసిన వాడై ఉన్నాడు వస్త్రదానం చేసిన వాడుగా కనబడుతున్నాడు ఇంకా వారికి ఏది అవసరమో వారి ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా తనకున్నటువంటి తన రాజ్య ప్రజలందరికీ కూడా దావీదు గారు ఏం చేశాడట సేవ చేశాడటండి ఎంత గొప్ప పుణ్యకార్యమో చూడండి ఎదుటి వ్యక్తికి సేవ చేయడం అన్నది ఈరోజు ఇది గొప్ప పుణ్యకార్యం అండి అంటున్నారు ఎదుటి వ్యక్తికి సేవ చేయడం అన్నది అందుకే మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటే ఎదుట ఉన్న మనిషిని సేవిస్తే ఆ మనిషిని కష్టాలలో ఆదుకుంటే అది ఏమవుతుంది అంటే పుణ్యముగా లిఖించబడుతుంది అంటే మూటలోకి వెళ్తుంది ఒకరిక ఇద్దరిక తన తరము వారందరికీ చేశాడట దావీదు గారు ఒకవేళ ఈ కొలమానంలో మనం ఆలోచించుకుంటే ఈ పుణ్యము అనేటటువంటి మూట దావీదు గారిది ఎంత ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అది ఎన్ని టన్నులు అయిపోద్దో కదా తన తరము వారందరికీ మనం ఊహించలేం ప్రియమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళ ఒక సంవత్సరమా రెండు సంవత్సరాలు అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ నలభై సంవత్సరాలు తన తరము వారందరికీ చేశాడు అంటే యొక్క ఆయన చేసినటువంటి పుణ్యము అన్నది ఒకవేళ బరువులో కనుక చూస్తే అది కేజీలు కాదు అది టన్నుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎంత పెద్ద మూటను దావీదు గారు కట్టుకుంటున్నాడు పుణ్యము అనేటటువంటి మూటను ఈ పుణ్యమూర్తి దావీదు గారు ఇక సేవ చేయడం మాత్రమే కాదు ఇక ఇంకా బలమైనటువంటి విషయాలు ఆయన చాలా పనులు చేశాడు మరియు ముఖ్యంగా ఏం చేశాడు అంటే శత్రువుకు ప్రాణభిక్షను పెట్టడం మనందరికీ తెలుసు ఆయన శత్రువు ఎవరు సౌల్రాజు ఒక అడవి మృగాన్ని ఎలాగైతే తరుముతారో అదే విధంగా సౌల్రాజు ఏం చేశాడు ఒక అడవి మృగాన్ని తరిమినట్టుగా దావీదు గారిని తరిమాడండి ఎక్కడ మనశ్శాంతి అన్నది ఇవ్వలేదు ఆయన చచ్చి వరకు కూడా దావీదు గారికి ఎక్కడ కూడా మనశ్శాంతి లేదు అడవి మృగాన్ని తరిమినట్టుగా దావీదును తరుముతుంటే ఈ సౌల్రాజు దావీదు గారి రియాక్షన్ ఎలా ఉంది ఒకసారి ఎనిమిది అరణ్యంలో దొరికిపోతాడు ఎవరో సౌలురాజు శత్రువు దావీదు గారి చేతులకు దొరికిపోతాడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఆ గుహలు ముందుకు తోస్తుంటారు నువ్వు చంపుతావా మమ్మల్ని చంపేయమంటావా నువ్వు వేసేస్తావా మేము వేసేసేమంటావా కానీ పుణ్యాత్ముడు ఏం చేస్తాడు అంటే దేవుని వలన అభిషేకం పొందిన వాడు నేను చెయ్యను అతనికి అర్థం కావాలి అని ఏం చేస్తాడు అంటే వస్త్రపు చెంగునుకు వస్తాడు ఎనిమిది అరణ్యంలో ఆ వస్త్రపు చెంగును చూపిస్తాడు నిన్ను చంపే అవకాశం నాకున్నా నిన్ను నేను విడిచిపెడుతున్నాను అంటున్నాడు అంటే ఏం చేస్తాడు శత్రువుకి ప్రాణ భిక్షణ పెట్టాడండి దావేదు పుణ్యమా కాదా శత్రువుకు ప్రాణ భిక్షణ పెట్టడం పుణ్యమా కాదా మనం ఆలోచించుకుంటే ప్రియమైన దేవుని వరలారా నిజంగా ప్రాణాన్ని ప్రసాదించడం అది ఎంత పుణ్యకార్యమో ఒకసారి ఆలోచించండి ఈరోజు రక్తదానం చేస్తేనే ప్రాణదాతలు అంటున్నారు ప్రాణాన్నే దానం చేసేసాడు దావీదు గారు ఎవరికే సౌలు గారికి అతను పైగా ఎవరు భద్రశత్రువు చంపడానికి వచ్చినాడు పైగా దావీదు గారు ఒకవేళ సౌలు గారిని చంపిన దావీదుని అడిగేవారు కూడా ఎవరు లేరు ఎందుకంటే ఆత్మరక్షణ కొరకు నేను చేశాను అని అతను సరిపెట్టుకోవచ్చు కానీ ఈ పుణ్యాత్ముడు దావీదు ఆ పని చేయలేదండి అది ఒక్కసారి కాదు మరలా జీపు అరణ్యంలో సేమ్ సిచ్యువేషన్ రిపీట్ అయింది దావీదు గారికి 
ఈసారి ఏం చేస్తాడు అంటే తాగేటటువంటి నీళ్ల బుడ్డి పక్కన ఉన్నటువంటి కర్ర పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు మరలా నువ్వు నాకు అవకాశం ఇచ్చావు కానీ దేవుని చేత అభిషేకింపబడ్డావు కాబట్టి నీకేం చెయ్యి నువ్వు అంటాడు ప్రేమైనటువంటి దేవుని వల్ల ఈయన జీవితాన్ని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఈయన చేసినటువంటి పుణ్యకార్యాలు కనుక లిస్ట్ రాస్తే ప్రియమైన దేవుని వారులరా అది చాలా పెద్ద మూట అది టన్నులలో తూచేటటువంటి మూట అంత పెద్ద మూట దావీదు గారు మూట కట్టుకుంటున్నాడు పుణ్యము అనేటటువంటి మూటని ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఒక పుణ్యము అనేటటువంటి కోణమే కదా సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఆయన జీవితంలో నేను చెప్పట్లేదు ఏమండి అదే కోణంలో మనం ఆలోచిస్తే దావీదు గారు కూడా ఏం చేస్తాడు అంటే ఒక విడోకి లైఫ్ ఇస్తాడండి ఆమె అభిగేయులు నాభాలు చచ్చిపోయిన తర్వాత దావీదు గారు ఏం చేస్తాడు ఒక విడోకి విధవరాలని పెండ్లు చేసుకుంటాడు ఆయన ఈరోజు విధవరాళ్ళని పెండ్లు చేసుకోవడం కూడా పుణ్య కార్యాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇలా మనం ఆలోచించుకుంటే లోకం దృష్టిలో ఆలోచించుకుంటే దావీది గారి జీవితాన్ని పెడితే ఆయన తన తరము వారందరికీ సేవ చేసి అంటే ఎవరిని కూడా నొప్పించకుండా ఈ పుణ్యాత్ముడు మహా పెద్ద మూటను కట్టుకున్నాడు కానీ ప్రతి మనిషి జీవితంలో కొన్ని చీకటి రోజులు ఉంటాయి అలా మూటనే పెద్దది చేసుకుంటే అతను మనిషి అవడో దేవుడైపోతాడు అలా ఈ మనిషి జీవితంలో కూడా ఒక బ్లాక్ డే ఒక చీకటి రోజు ఉంది ఇప్పుడు పుణ్యము అన్న మూటని మనం చూసాం పాపము అనేటటువంటి మూటను కూడా చూద్దాం ఎంత కట్టుకున్నాడు పుణ్యాన్ని చూస్తే అది టన్నుల బరువు భారీ ఆకారం కనబడుతుంది ఒకవేళ పాపము అనేటటువంటి మూటని కనుక మనం టచ్ చేస్తే దావీదు గారి జీవితంలో ఎంత ఉంది అన్నది మనం చూస్తే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళరా ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా దావీదు గారు పాపము అనేటటువంటి ఆ మూట ఎంత కట్టుకున్నాడు అన్నది ఎవరైనా గెస్ట్ చేయండి రాజుల మొదటి గ్రంథము చూడండి ఆశ్చర్యపోతాం రాజుల మొదటి గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము రాజుల మొదటి గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయములో చూడండి ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు నాలుగు వచ్చినాం అండి అందరూ చూడండి మాట దావీదు హిత్తీయుడైన ఊరియా సంగతి అందు తప్ప తన జీవిత దినములన్నీ ఏహోవ దృష్టికి యథార్థముగా నడుచుకొనుచు ఏహోవ అతనికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలలో దేని విషయమందును తప్పిపోకుండెను ఆయన జీవిత దినములన్నీ ఇట్టిలో ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికాడు అన్ని సంవత్సరాలలో ఆయన ఒకే ఒక విషయంలో పాపం చేసేటట్టండి ఏంటి ఆ విషయం బిక్షబ అనేటటువంటి స్త్రీతో వ్యభిచారం చేయడం వ్యభిచరించిన తర్వాత ఆమె గర్భవతి కావడం ఆ యొక్క పాపాన్ని తన మీదకి రాకుండా దానిని ఎలాగైనా మాఫీ చేసుకోవాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆమె భర్త అయినటువంటి ఊరి అనేటటువంటి ఒక అమాయకుణ్ణి కిరాతకంగా దారుణాతి దారుణంగా జంపించేసాడండి ఈ పుణ్యాత్ముడే ఇప్పటి వరకు మనం దావీదు అనేటటువంటి పుణ్యాత్ముడి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇదే పుణ్యాత్ముడు ఏం చేశాడు అంటే తన జీవితంలో వచ్చినటువంటి ఒక చీకటి రోజు ఒక అమాయకుణ్ణి జంపించేశాడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని వరలరా అతి దారుణంగా దేవుడు అదే మాట్లాడుతున్నాడు దావీదు జీవితాన్ని అంతటినీ తెర మీదకి తీసుకొచ్చి చిత్రపటం గీసి రెండు మూటలు పక్కనేస్తే పుణ్యము అనేటటువంటి మూట చాలా పెద్దది గీస్తే పాపము అనేటటువంటి మూటలో ఏది పెడుతున్నాడు ఒకటే పెడుతున్నాడండి చిన్నది పెడుతున్నాడండి ఇది ఒకటే ఇది ఒకటే అంటున్నాడు ఇప్పుడు దావీదు గారు చేసినటువంటి పుణ్యము అన్నదే మనం ఆలోచించడానికి ఒకవేళ ఫుట్బాల్లో ఉంటే పాపం ఎలా ఉంది చిన్ని గోళికలాగా ఉందండి అంతేనా పుణ్యం ఫుట్బాల్ అంత ఆకారంలో ఉంటే దానితో కంపేర్ చేసుకుంటే దావీదు గారు చేసినటువంటి పాపం ఎంత ఉంది అంటే చిన్ని గోలిక్కేలాగా ఉంది ఆవగించా పుణ్య ఆవగించి పెట్టుకోండి ఇంకా సేఫ్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు లోకం యొక్క కొలమానం ప్రకారంగా మనం ఆలోచిద్దాం పుణ్యం ఏం చేయాలి పుణ్యం ఏం చేయాలి పాపాన్ని తీసేయాలి 
ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ లాంటి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పుణ్యం ఆవ గింజ లాంటి పాపాన్ని తీయగలదా లేదా ఇది వచ్చి దీన్ని కొడితే ఈ మూట దీన్ని తీసివేయదా తీసివేయలేదా లోకం యొక్క కొలమానంలో చూసుకుంటే పుణ్యం ఎంత చేశాను కదా నేను ఎంత మందికి నీ చేశాను కదా ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి ఇవన్నీ నన్ను రక్షించవా అనేటటువంటి ధీమ ఈ భక్తుడికి రావాలి ఈ పుణ్యాత్ముడికి రావాలి ఇవన్నీ ఏంటి నేను ఇచ్చినటువంటి దానాలు నేను చేసినటువంటి ఈ యొక్క అన్నదానాలు నేను ఇచ్చినటువంటి వస్త్రదానాలు నా తరమ వారందరికీ నేను సేవ చేశాను కదా దేవుడు ఆలయానికి నేను డబ్బులు ఇచ్చాను కదా ఈ దానాలు అన్నీ కూడా తీసుకుని దావిద్ గారు ఏం చేయాలి అంటే కాలు రగరేసుకోవాలి ఆయన ఏదో ఒక విధంగా ఈ కార్యాలన్నీ నన్ను రక్షిస్తాయి కదా ఈ ఒక్క పాపం ఏం చేస్తుంది అనేటటువంటి ఆలోచన ఈ పుణ్యాత్ముడికి రావాలి ఎందుకంటే లోకంలో నేడు ఉన్నటువంటి పుణ్యాత్ములందరి ఆలోచన విధానం ప్రకారంగా చూస్తే ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు ఎన్ని పాపాలను హరిస్తాయి అనేటటువంటి కొలమానంలో మనం ముందుకెళ్తున్నాం కాబట్టి దావీదు గారికి చాలా పెద్ద మూట ఉంది కాబట్టి పుణ్యము అన్నది పాపము అనేటటువంటి చిన్ని మూట అసలు లెక్కేయలేదండి లోకం యొక్క కొలమానంలో మనం చూసుకుంటే కానీ విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ పుణ్యాత్ముడు సమాజానికి పరిచయం చేస్తున్నాడండి చాలా విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి చూడండి యాభై ఒకటో కీర్తన కీర్తనల గ్రంథము యాభై ఒకటో కీర్తనలో అయ్యో నా దగ్గర ఇంత పెద్ద మూట ఉంది కదా ఈ పెద్ద మూట దాన్ని తీసేస్తుంది కదా ఆవు గింజలు అంటే చిన్ని కణములు అంటే చిన్ని దాన్ని తీసేస్తుంది కదా ఒక అతిశయం లేదు నేడున్నటువంటి పుణ్యాత్ములకు ఉన్నటువంటి అతిశయం నాడున్న ఈ మహారాజుకు లేదు నేను ఇంత చేశాను కదా ఇది ఎక్కడికి పోద్ది ఈ మూట నన్ను కాపాడద్దు కదా అన్న అతిశయం లేదు ఈ రాజుకి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు మనం చూడగలిగితే ఇక్కడే అందరూ మనసు పెట్టి ఆలోచించాలి యాభై ఒకటవ అధ్యాయము కీర్తనల గ్రంథములో మొదటి వచ్చిన నుండి మీరు చదువుకోండి పంతొమ్మిదో వచ్చిన వరకు ఆయన మాట్లాడే ప్రతి మాట మనకి పాఠమే ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారు మొదటి నుండి నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా మీరు చూడండి దేవా నీ కృప చెప్పున నన్ను కరుణించు నీ వాత్సల్య బాహుల్యము చెప్పున నా అతిక్రమములను తుడిచివేయి నా అతిక్రమములు ఎవరికి అప్పు చెప్తున్నాడు దేవునికి చెబుతున్నాడు చూడండి నా అతిక్రమం ఏదైతే నువ్వు ఎంచావో ఇదిగో ఆలగింజ లాంటి చిన్నిది ఏదైతే నువ్వు ఎంచావో దానిని నువ్వే తీ నువ్వే తీయి రెండు నా దోషము పోవునట్లుగా నన్ను బాగా కడుగు ఇంకేమని అంటున్నాడు నా పాపము పోవునట్లు నన్ను పవిత్రపరచు ఇదేంటండి చాలా పెద్ద మూట పుణ్యము అన్నది పెద్ద మూట కట్టుకుంటే చిన్ని ఆవగింజ లాంటి తన జీవితంలో పాపానికి ఇలా భయపడిపోతున్నాడు ఏంటి నా పాపం అంతా నువ్వే హరించు అంటున్నాడు ఏంటి మూట రివర్స్లో కానీ ఆలోచిస్తున్నాడు ఏంటి దావేది గారు మన మూటలు అయితే రివర్స్లో ఉంటాయి అవునా మన మూటలు రివర్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనం కంగారు పడాలి దావేది గారు మూటలు కల్తీ లేనిది అది ఈరోజు చాలామంది పుణ్యకార్యాలు చేసినా పబ్లిసిటీ కొరకు చేస్తున్నారు పుణ్యకార్యాలు ఎప్పుడైతే పబ్లిసిటీ కొరకు పుణ్యకార్యాలు చేస్తారో సంగమ గుర్తించండి మీ ప్రతిఫలం మీరు అప్పుడే పొందుకున్నారు పబ్లిసిటీ కొరకు పుణ్యకార్యం చేస్తే నీ ప్రతిఫలం అప్పుడే నీకు వచ్చేసింది అందుకే సంగం ఎప్పుడు పబ్లిసిటీ కొరకు పుణ్యకార్యాలు చేయకూడదు పుణ్యకార్యాలు చెయ్యాలి దేవుణ్ణి చూస్తూ పుణ్యకార్యాలు చేయాలి దేవుని నామ మహిమార్థ్యమై పుణ్యకార్యాలు చేయాలి కానీ దావీదు గారి ఆలోచన విధానం పబ్లిసిటీ కొరకో ప్రజల మెప్పు కొరకో చేయలేదు ఆయన దేవుని మహిమార్థం ఆయన చేశాడు అంటే ఆ మూట అంతా కూడా చాలా స్వచ్ఛమైన మూట నిఖార్స్ అయినటువంటి పుణ్యం ఆయన పోగొట్టుకు మూట కట్టుకున్న పుణ్యం అంతా కూడా కల్తీ లేనిది అది అలాంటి కల్తీ లేనటువంటి మూటను పట్టుకున్నటువంటి భక్తుడు ఏమని బాధపడుతున్నాడు నా పాపం అంతా నువ్వే తీసేయి దేవుడికి ఎందుకు సంజాసి చెప్పుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం అది తనకున్న మూట ధీమ ఇవ్వాలి తనకి ఆ మూటను బట్టి అతిశయపడాలి తను ఈరోజు ఎలాంటి స్థితిలో ఈ పుణ్యాత్ములు అందరూ అతిశయపడుతున్నారో నాకేంటి నేను అది చేశాను నేను ఇది చేశాను రాబోయే రోజుల్లో నేను అది చేస్తాను అని అతిశయపడుతున్నారో ఇలాంటి వారికిలాగా అతిశయపడడం మానేసి భయపడిపోతున్నాడు చూడండి దావేది గారు దేవునికి సంజాయిషి చెప్పుకుంటున్నాడు చూడండి దావేది గారు 
ఏం తెలియచేస్తున్నాడు ఈ భక్తుడు మనకి అని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఆలోచించండి ప్రియమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళరా చాలా గొప్ప నీతి ఈ పుణ్యాత్ముడు సమాజానికి పరిచయం చేస్తున్నాడండి నా పాపము అంతా నీవే తీసేయి నా అతిక్రమములన్నీ నా నా దోషము పోవునట్లు నన్ను బాగా కడుగు నా పాపము పోవునట్లు నన్ను పవిత్రపరచు నా అతిక్రమములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి నా పాపం ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ఉన్నది నాలుగు వచనంలో చూడండి నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసి ఉన్నాను ఊరియ కుటుంబాన్ని ప్రస్తావించడం లేదు ఇక్కడ ఊరియ కుటుంబాన్ని నీతి మంతుడు ఆ యొక్క ఆ యొక్క నీతి మంతుడు నా దారుణంగా చంపేశాను అని ఊరియని గుర్తుంచుకోవట్లేదు ఇక్కడ ఎవరిని గుర్తుంచుకుంటున్నాడు అంటే ఉరి అనేటటువంటి నీతి మంతుడిని గుర్తు చేసుకోకుండా దేవ నీకే నేను పాపం చేశాను అంటే దేవునికి సంజాసి చెప్పుకుంటున్నాడు చూడండి ఒక గొప్ప పాఠం అంటే ఎందుకు క్రైస్తవ ధర్మం వీటితో విభేదిస్తుందా ఏకీభవిస్తుందా లేదా కొత్త మార్గాన్ని ఏదైనా చూపిస్తుందా అని మనం ఆలోచించినట్టుగా దావీదు భక్తుని ద్వారా ఒక కొత్త మార్గాన్ని చూపిస్తుందో చూడండి ఒక ఐదవ పదాన్ని మనకి పరిచయం చేయబోతున్నాడు దావీదు గారు పాపము పుణ్యము ఈ మూటల ఫలితమే మానవ జీవితం అందుకే పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకోండి పుణ్యం మూట కట్టుకుంటే ఆ పాపాన్ని హరిస్తుంది కాబట్టి పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకోండి పుణ్యం చేసి స్వర్గానికి వెళ్ళండి అని చెబుతున్నటువంటి వారందరూ కూడా దావీదు గారి యొక్క కోణాన్ని మీరు ఆలోచించాలి ఎందుకు ఎంత పెద్ద పుణ్యం చేసినటువంటి పుణ్యాత్ముడు చిన్ని ఆవగించ లాంటి పాపానికే ఎందుకు వణుకుపోతున్నాడు ఎందుకు భయపడిపోతున్నాడు ఈ భక్తుడు ఎందుకు భయపడిపోయి నీకే విరోధంగా నేను పాపం చేశాను అని ఆ యొక్క ఉరి అనేటటువంటి ఆ యొక్క దీనుణ్ణి గుర్తించుకోకుండా దేవుని ముందు ఎందుకండి మోకాళ్ళు వేస్తున్నాడు ఎందుకనండి దేవుని ముందు పశ్చాత్తాపడిపోతున్నాడు అంటే ఒక గొప్ప పాఠం మనకి తెలియచేస్తున్నాడు ప్రేమైనటువంటి దేవుని వారు ఇంకా చూడండి ఇంకా ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు మనం చూస్తే ఏడో వచనంలో ఇస్సేపుతో నా పాపాన్ని పరిహరింపు హిమము కంటే నేను తెల్లగా ఉండినట్లు నీవు నన్ను కడుగు కడిగి హిమము కంటే తెల్లగా వచ్చేయాలి నేను ఇస్సోపుతో నన్ను కడిగి మూట ఏమైపోయిందండి పుణ్యం అనేటటువంటి మూట ఎక్కడ పడేసుకున్నాడు ఈ మూటని అతని తలంపుల్లోకి ఈ మూట గుర్తు రావటం లేదు పుణ్యము అనేటటువంటి మూట అతిశయం అంతా లేదు అసలు నేను పుణ్యాత్ముణ్ణి అనేటటువంటి విషయమే లేదు దావీదు గారికి నువ్వే నాకు ఏదైనా చెయ్యాలి నేను హిమమంత తెల్లగా నేను రావాలి నీవు నన్ను కడుగు అని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ప్రియమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళరా ఏదో గొప్ప పాఠం క్రైస్తవ ధర్మం సమాజానికి తెలియచేస్తుంది అంటే పాపము పుణ్యము అనేటటువంటి ఈ ఫుట్బాల్ లాంటి ఈ యొక్క మూట ఆవగింజ లాంటి పాపాన్ని కొట్టలేదా అంటే కొట్టలేదండి నో అది ఎప్పటికీ జరగంది అది ఎందుకు అని మనం అంటే ఈ పుణ్యకార్యాలన్నీ కూడా దేవుడు ఏ కోణంలో చూస్తున్నాడో మనకు అర్థం కావాలి చూద్దాం యశా గ్రంథము అసలు దేవుడు ఎందుకు ఎంత డెప్త్గా ఈ భక్తుడు బాధపడుతున్నాడు ఈ రాజు ఆషామాషి కాదు రాజు దేవుని ముందు ఒక్క తప్పు కొరకు ఏడవడం అన్నది రాజుకు రాజు దేవునికి సంజాసి చెప్పుకోవడం అన్నది రాజులు అంటే వారి జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు కానీ ఒక తప్పుకి దేవుని ముందు సంజాసి చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన చూద్దాం ఎందుకు దేవుని ముందు సంజాసి చెప్పుకుంటున్నాడు అంటే ఎందుకు ఈ పుణ్యము అనే మూట గుర్తుకు రావడం లేదు ఈ భక్తునికి అంటే అరవై నాలుగు అధ్యాయము యశ గ్రంథము ఆరో వచనంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట చూడండి అరవై నాలుగు వచ్చిన పై మాట కూడా చదువుదాం మేమందరము అపవిత్రుల వంటి వారమైతే మా నీతి క్రియలన్నీ కూడా మురికి గుడ్డలు నీతి క్రియలు అంటే ఏంటి పుణ్యకార్యాలు అక్కడ దేవుడు ఎటకారం చేయడం లేదు సమాజాన్ని 
మీరు చేసిన పుణ్యకార్యాలన్నీ మురికి కొట్టాలరా అని అటకారం చేయడం లేదు దానికి ముందు పైన మరొక బలమైనటువంటి మాటను ఆయన రాస్తున్నాడు ఏంటి ఆ మాట అంటే మేమందరము కూడా అపవిత్రులము మేమందరము కూడా అపవిత్రులమే మాలో పవిత్రత లేదు మాలో పరిశుద్ధత లేదు కాబట్టి పవిత్రత లేనటువంటి నేను పరిశుద్ధత లేనటువంటి నేను నేనేం చేశాను అంటే ఎంత పుణ్యం చేసినా కూడా ఆ పుణ్యమంతా దేవ నీ దృష్టికి మురికిగొడ్డే కదేటయ్యా ఆ సృష్టికర్త ముందు ఎందుకు సంజాషి చెప్పుకుంటున్నాడు అంటే ఈరోజు ఎవరైతే ఈ పుణ్యకార్యాల ద్వారా మోక్షానికి వెళ్ళిపోదాము అని ఆలోచిస్తున్నారో వీళ్ళంతా మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే మనం చేసేటటువంటి పుణ్యకార్యం మనం చేస్తున్నాము అంటే నువ్వు పాపం చేస్తున్నావా లేదా అన్నది నీకు గుర్తు రావాలి ఎస్ నేను ఎంత పుణ్యం చేస్తున్నాను దానికి తగ్గట్టుగా నేను పాపాన్ని చేస్తున్నాను ప్రతి మనిషి విశ్వసించాలి ఇంకా లోతుకు ఆలోచిస్తే పాపం ఆరింపబడ్డానికి పుణ్యాన్ని చేస్తున్నాను అంటే మూట ఏ మూటను ముందుగట్టావు నువ్వు ఏ మూటను ముందుగట్టావు పాపం అనే మూటను ముందుగట్టి పుణ్యాన్ని అనేటటువంటి చిన్ని మూటను నువ్వు ఈరోజు ఎవరైతే ఈ పుణ్య కార్యాల ద్వారా పాపం పోతుంది అని భావిస్తున్నారో వారంతా ఆలోచించాలి ముందు నువ్వు పాపం అనే మూట కట్టావు తర్వాత పుణ్యం అనేటటువంటి చిన్ని మూటను కడుతున్నావు దేవుడు అదే చెబుతున్నాడు దావీదు గారు అదే చెబుతున్నాడు మనతో ఎందుకు ఆ సృష్టికర్త ముందు సంజాయిషి ఇచ్చుకుంటున్నాడు నీవే చేయగలవు ఈ యొక్క చిన్ని పాపాన్ని నా నుంచి నీవే తీసేయగలవు అంటే అవును ప్రియమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళారా ప్రతి మానవుడు కూడా పాపంతో ఉన్నవాడే ఆలోచనల్లో పాపం చేసినవాడు క్రియలలో పాపం చేసినవాడు ఆ సృష్టికర్తను విస్మరించి పాపం చేసినవాడు ప్రతి మానవుడు కూడా ఇప్పుడు ఈ పాపం చేసినటువంటి వాడు పుణ్యాన్ని మూట కడితే అది దేనితో మూట కట్టినట్టుంది అంటున్నాడు దేవుడు మురికి గుడ్డతో మూట కట్టవరా నీ పుణ్యాన్ని అంటున్నాడండి పొయ్యి దగ్గర ఉన్న మురికి గుడ్డతో మూట కట్టేసావు నువ్వు పుణ్యాన్ని చేసిన కొద్దో గొప్ప పొయ్యి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ మురికి గుడ్డతో మూట కట్టేసావు ఆ పుణ్యాన్ని పాపం చూస్తే గొప్పది కట్టేసావు పారాషూట్ అంత ఉంది పాపం చూస్తే పొయ్యి దగ్గర ఉన్నటువంటి మురికి గొడ్డలో కట్టినట్టు కట్టేసావు ఎందుకు దీన్ని మురికి గొడ్డ చిన్నదైన దేవుడు మురికి గొడ్డ అంటున్నాడంటే నువ్వు పాపం చేసావు పాపం చేసి దానికోసం పుణ్యాన్ని చేస్తున్నావు రివర్స్ అయిపోయింది చూడండి కొలమనం దావేది గారు పాపం చేసి పాప క్షమాపణ కొరకు పుణ్యం చేయలేదు ఆయన పుణ్యాత్ముడు కనుక స్వతహాగా పుణ్యాన్ని చేస్తూ ఆయన జీవితంలో జరగరాని ఒక సంఘటన జరిగితే ఆ సంఘటన కొరకు చేసిన నీతి కార్యాలన్నీ పుణ్యకార్యాలన్నీ మర్చిపోయి చిన్నపిల్లాడిలా దేవుని పాదాల దగ్గర పెట్టి బ్రతిమలాడుతున్నాడు అంటే అవును ప్రియమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళరా మనకు అర్థం కావలసినటువంటి సన్నివేశం ఏంటి అంటే ప్రతి మానవుడికి పాపము పుణ్యము అన్నది ఆపాదించేది ఎవరు అంటే సృష్టికర్త ఆయనే మనకి ఆపాదిస్తాడు అందుకే పాపం చేసిన పుణ్యం చేసిన మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యాలి అంటే ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం చెయ్యాలి అంటే ఆ భగవంతుని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెయ్యాలి ఆపాదించేది ఆయనే నీకు నువ్వుగా ఎగ్జామ్ రాసేసి నీకు నువ్వుగా మార్కులు వేసేసుకుని నీకు నువ్వుగా ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోయి నీకు నువ్వుగా జీతం తెచ్చేసుకున్నట్టు ఉందా ఏది పుణ్యము పాపము అన్న కాన్సెప్ట్ నేనే ఎగ్జామ్ రాసేసి నేనే పర టాప్లో పాస్ అయిపోయి నేనే ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోయి నాకు నేనే జీతం ఇచ్చేసుకుని నాకు నేనే చెక్కులు రాసేసుకుని ఏంటిది ఎలా ఉంది అంటే పాపం చేయడం పుణ్యం చేయడం పాపం చేయడం పుణ్యం చేయడం ఎందుకు రా ఇది అంటే పాప క్షమాపణ కొరకు మధ్యలో దేవుడు లేడా మధ్యలోకి నిన్ను సృష్టించిన ఆ సృష్టికర్త లేడా నీకు ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చి భూమి మీదకు పంపిన తర్వాత ఆ జీవితం ఆయన ద్వారా నీకు ప్రసాదింపబడిన తర్వాత ఆయన నీ జీవితం ఎడల ఒక చిత్తము కలిగి ఉన్న తర్వాత దేవుడు నీకు ఆపాదిస్తున్నాడు అందుకే కొత్త నిబంధనలు ఒక చక్కటి మాట అండి ప్రతి మనిషి కూడా అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే ఎక్కడ నిలబడాలట క్రీస్తు న్యాయపీఠము ముందు నిలబడాలి రెండు మూటలు పట్టుకుని అక్కడ నిలబడాలి మూటల కొలమానం నీకు నువ్వు అందులో తీసి ఇందులోకి ఇందులో తీసి అందులోకి వేసేసుకుంటే పని అవుదు అకౌంట్లో కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి కదా వెయ్యి రూపాయలు తీసేసుకుందాంలే అకౌంట్లో ఉన్న కోటి రూపాయలు తీసేసుకుని వెయ్యి రూపాయలు తీసేసుకుందాం అంటే పని అవుదు ఇక్కడ నా అకౌంటే కదా 
సంతకం పెట్టేస్తే తెచ్చేసుకుంటాం కదా బ్యాంకులో డబ్బులు ఉంటే చాలు అనుకుంటే పనవు లెక్కలెక్కడ రెండు మూటలు ఎక్కడ పట్టుకెళ్ళాలట క్రీస్తు న్యాయపీఠం దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళాలి రెండు మూటలు ఈ పెద్ద మూట చిన్న మూటను ఎప్పటికీ కొట్టలేదు ఈ రెండు మూటలు సృష్టికర్త ముందు పెట్టాలి కాబట్టి దావీదు భక్తుడు అయ్యా ఆవగించలాంటి ఈ చిన్ని మూట నీవే తీసే నేను ఈ మూట తేన నీ దగ్గరికి ఇదిగో ఆ పెద్ద మూటే నేను పట్టుకు రావాలి అనుకుంటున్నాను అని ఆయన ముందు ప్రాధేయపడుతున్నాడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళరా గమనించండి దైవ చట్టం ఈ కార్యాన్ని అంగీకరించదు అంగీకరించదు ఈ కార్యాన్ని పోని లోక చట్టం అంగీకరిస్తుందా లోక చట్టం కూడా అంగీకరించదండి అమాయకులకి ఎవరు నేర్పారు కానీ ఈ నీతి లోక చట్టం కూడా అంగీకరించదు ఎలాగో మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది కదా మనం అందరం కూడా ఇందాక దాని చుట్టూనే ప్రదక్షిణలు చేసాం అడ్రస్ తెలియక వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది కదా అండి సుభాష్ గారు ఎన్ని లీటర్లు పడుతుంది అది ఆ వాటర్ ట్యాంక్ ఒక పాతిక పూలు పట్టుందా ఈ కాలనీలో ఒక యాభై వేల లీటర్లు ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ ఉందా కదా యాభై వేల లీటర్లు కలిగినటువంటి వాటర్ ట్యాంక్లో యాభై గ్రాముల పాయిజన్ పోస్తే ఏమవుద్ది యాభై వేల లీటర్లు యాభై గ్రాముల పాయిజన్ పోసాం అనుకోండి తాగచ్చావి ఒకవేళ జరిగితే తాగచ్చావి ఏమైపోతుంది తాగితే క్రమేణా 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 స్లోగా పాయిజన్ ఎక్కి అందరం చనిపోతాం యాభై వేల లీటర్లలో యాభై గ్రాముల పాయిజన్ ఏం చేసింది యాభై వేల లీటర్లు ఇప్పుడు పాపం పుణ్యంతో పాపాన్ని కొట్టేయాలి అనుకున్న వారు అందరూ కూడా ఆలోచించండి నీ పుణ్యము యాభై వేల లీటర్లు అయితే నువ్వు చేసిన పాపం యాభై మిల్లీగ్రాముల పాయిజన్ లాంటిది అయితే దావేదు గారి కొలమానంలో మనం తీసుకుందాం ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఈ పుణ్యాత్ములు అందరు కొలమానాలు మోటార్ రివర్స్లో ఉంటాయి దావీదు గారిని పెట్టే మనం ముందుకెళ్దాం ఎందుకు ఈయన దేవుడి దగ్గరకు వచ్చాడో మనకు అర్థమవుద్ది ఇప్పుడు దావీదు గారు చేసినటువంటి పుణ్యం యాభై వేల లీటర్ల నీటి లాంటిది అయితే దావీదు గారు చేసిన పాపం యాభై మిల్లీగ్రాముల విషం లాంటిది ఇప్పుడు ఈ విషం ఏం చేసింది దాన్ని విషం ఏం చేసింది దాన్ని మన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఈ మూట ఆ మూటను కొట్టేద్దలే అంటున్నారు ఏది దేన్ని కొట్టేస్తుంది వస్తుంది ఒకసారి యాభై మిల్లీగ్రాముల పాయిజను యాభై వేల లీటర్ల నీటిని బయట పారబోసేలా చేస్తుంది మరలా పది రోజులు దాన్ని అండబెట్టుకోవాలి మరలా పది రోజులు దాన్ని శుద్ధి చేయాలి పది రోజుల వరకు దాన్ని వాడకం చేసుకోకూడదు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తే తప్ప మరలా దాన్ని మనం వినియోగించుకోలేం మీరు ఆలోచించండి అదే కొలమానంలో నేను ఒక వెయ్యి మందికి రక్తాన్ని ఇచ్చానండి నేను ఒక వెయ్యి మందికి రక్తాన్ని ఇచ్చాను రక్తాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కని పొడిసి చంపేశాను అంటే వెయ్యి మందికి నేనేమిచ్చాను ప్రాణాన్ని దానం చేశాను రక్తదాతలు ఎవరు ప్రాణదాతలు వెయ్యి మందికి నేను రక్తాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా వెయ్యి మందికి నేను ప్రాణదాతను అయ్యాను కదా అని ఒక్కడి ప్రాణాన్ని తీసేసాను అనుకోండి కోర్టులో న్యాయమూర్తి ముందు నన్ను నిర్చోబెడతారు అదేటి వెయ్యి మందికి నేను ప్రాణదానం చేసినప్పుడు ఏ రోజు మీరు నన్ను మీట్ అవ్వలేదు ఏ రోజు మీరు నన్ను అప్రిషియేట్ చేయలేదు ఇదేటి ఒక్కరిని చంపితే ఇదేటండి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారండి అంటే ఏమంటారు నన్ను మూసేసి నన్ను అర్జెంటుగా తీసుకుపోండి ఎన్ని సెక్షన్లు ఉన్నాయి అన్ని సెక్షన్లు వేసే రేటుకి అంటారు అవునా అవునా కదా ఖచ్చితంగా అంటే వెయ్యి మందిని కాపాడాను కదా అని ఒక్కడిని చంపితే లోక చట్టం తీసుకెళ్లి లోన పెడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఆలోచించుకుంటున్నావు ఈ వెయ్యి పుణ్య కార్యాలు ఈ ఒక్క పాపాన్ని తీసేస్తాయని నువ్వు ఎలా ఆలోచించుకుంటున్నావు ఈ చిన్ని లాజిక్ మీరు ఎందుకు మిస్ అవుతున్నారు ఒకసారి గమనించండి అలాగే వెయ్యి మందికి వివాహాలు చేశాడు అనుకుందాం కాసేపు వెయ్యి మందికి వివాహాలు చేశాం కదా అని ఒక్కరిని పాడు చేస్తాయి అత్యాచారం చేస్తాయి అదేటండి వాళ్ళకి నేనే కదండి పెళ్ళిళ్ళు చేశాను వాళ్ళకి ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చానండి ఏదో మనసు నిలుపుకోక ఒకసారి వెళ్తే ఏంటండి ఇదే పంచాయతీ అంటే ఏం చేస్తారు ఇక్కడికి పశ్చాత్తాపం లేదురా చేసిన తప్పు గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాడు రా తీసుకెళ్లి సెక్షన్లన్నీ వేసేయండి రేడ్ మీద అంటారు ఒప్పుకుంటుందా లోక చట్టం ఒప్పుకోదు పోనీ ఇంకా కిందకి దిగి మనం ఆలోచిద్దాం కిందకి దిగి మనం ఆలోచిద్దాం మనుషుల్ని పక్కన పెట్టండి మనం ఈరోజు ఏ పుణ్య కార్యాల కొరకైతే పశువులను మేపుకుంటున్నామో ఏ పుణ్యకార్యాల కోసమైతే 
పశువులకు ఆహార పదార్థాలు పెడుతున్నాము ఇదిగో గోశాల కట్టిన తర్వాత అందులో విపరీతమైన ఎన్నో ఆహార పదార్థాలు పెట్టి ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు దానికి పెట్టాను కదా అని అనుకున్న తర్వాత అదే శాలలో మూగజీవిని కట్టి అత్యాచారం చేయి నువ్వు నువ్వు చేసిన పుణ్యం నిన్ను కాపాడుద్దేమో చూడు ఈరోజు టచ్ చేయి నువ్వు టచ్ చేస్తే చాలు నిన్ను జంపు పాడేస్తున్నారు నీ పుణ్యం ఏమైపోయింది కోటి రూపాయలు పెట్టి కట్టాను కదా అంటే పోరా అంటారు నిన్ను అవును కదా అంటే లోక చట్టమే ఈ లాజిక్ను ఒప్పుకోవట్లేదు ఈ పుణ్యము అన్నది చిన్ని పాపమే పుణ్యాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే అసలు లెక్కలోకి తీసుకుంటలేదు ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారులారా లెక్కలోనికి తీసుకుంటలేదు అందుకే దావీదు దైవ చట్టం దగ్గరికి వెళ్ళాడు మనం లోక చట్టాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే లోక చట్టమే నన్ను క్షమించలేనప్పుడు దైవ చట్టం ఎలా క్షమిస్తుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారు మన పుణ్యాలు ఎప్పటికీ మన పాపాలను తీయలేవు ఎందుకంటే మనం అందరం అపవిత్రులము మనం మస్సిగొడ్డలో పుణ్యాలను కట్టుకుంటున్నాం మనం మురికి గుడ్డల్లో పుణ్యాలను కట్టుకుంటున్నాం మనం అవి ఎప్పటికీ మన నుంచి ఆ పుణ్య కార్యాలన్నవి ఎప్పటికీ మనల్ని రక్షించలేవు ధర్మశాస్త్రం దివారాత్రము ధ్యానించినటువంటి మహారాజు నా పుణ్య కార్యాలు కూడా ఎలాంటివే అని ఒకరోజు దేవుని ముందు పడ్డాడు ఈరోజు మనకి మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఆ సృష్టికర్త ముందు మనం పడాలి పడాలి అందుకే ఆ సృష్టికర్త మనకు ఈ పుణ్యాత్ములుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి వారందరికీ పరిచయం చేసే ఐదో పదం ఏంటి అంటే ప్రియమైన దేవుని వారులరా కృప గ్రేస్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఇది ఒక్క బైబిల్లో తప్ప మిగిలిన ఏ మతంలో కూడా కనబడదు ఈ నాలుగు మిగిలిన అన్ని మతాల్లోనూ కనబడతాయి కృప అనేటటువంటి పదం ఒక్క బైబుల్లో మాత్రమే కనబడుద్ది అందుకే ఇదే ఈ పాప పుణ్యాల మూటలు పట్టుకుని ఊరేగుతున్నటువంటి వారందరికీ కొత్త నిబంధన చేసేటటువంటి హెచ్చరికను మనం చూడగలిగితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారులరా చూడండి ఎఫ్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎఫ్సి పత్రికలో రెండవ అధ్యాయంలో నాలుగవ వచనం నుండి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటల్ని మనం చూస్తే అయినను దేవుడు అయినను దేవుడు తన కరుణా సంపన్నుడై ఉండి అయినను అంటే పైన ఏం చెప్తున్నాడు పాపం అనే మూటలు కట్టేసుకుని ఉన్నారు కదా పాపాన్ని మూట కట్టేసుకున్నారు కదా ఒక పక్క పుణ్యం చేస్తున్నాము పాపం పోద్దులే అనేటటువంటి ధీమాతో ప్రతి ఒక్కడు కూడా పెద్ద పెద్ద మూటలు కట్టేసుకున్నారు ఒంటెలు సైతం మొయ్యలేనటువంటి మూటలు కట్టేసుకున్నారు వీళ్ళు ఈ మూటలు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అయినను దేవుడు ఆ మూటల గురించే మాట్లాడుతున్నాడు అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండ ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు చూడండి ఇంకా కిందకి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు క్రీస్తు ఏసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృప మహాశ్వ మహదైశ్వర్యమును రాబో యుగముల్లో కనుపరుచు నిమిత్తము క్రీస్తు ఏసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమునందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను ఈ కృప అన్నది ఏం చేసింది అంటే ఈ మూటలన్నిటినీ కూడా ప్రయాసపడి మోయిచున్న సమస్త జనులారా ఈ మూటలన్నిటితో నా దగ్గరికి రండి ఆ రోజు మహనీయుని పిలుపు వెనక ఉన్న భావం అది ఈ మూటలు మోయలేకపోతున్నారు ప్రయాసపడుతున్నారు మూటలు దింపండి నా దగ్గరికి రండి అంటున్నాడు అదే కృప అని చెప్తున్నాడు కృప మహదైశ్వర్యము అని చెప్పుకుని పరలోకంలో కూర్చుండి పెడతాను అని చెప్పి ఎనిమిదో వచనంలో మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడ్డారు మరలా అదే మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు అర్జెంట్ గా పదాన్ని అండర్లైన్ చేయండి మీ మూటల వలన కలిగింది కాదురా నాయన మోక్షం పుణ్యం వలన మోక్షం రాదు ఆ మూటలు ఎప్పుడో ప్రభు ఆహ్వానించాడు ప్రయాసపడి మూటలు మోయిచున్న సమస్త ప్రజలారా నా దగ్గరికి రండి 
ఎందుకు రమ్మంటున్నాడు అంటే నీ మూట నువ్వు ఒక్క అడుగు తీసి ఒక్క అడుగు కూడా వేయలు ఆ మూట నీ మీద ఉంటాయి ఒక్క అడుగు తీసి ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలు అందుకే నీ వలన కాదు మోక్షానికి రావడం ఆ మూటలు పక్కన బట్టు ఎప్పుడైతే పక్కన పెట్టావో మోక్షం అన్నది నీకు సిద్ధిస్తుందే పాప క్షమాపణ అన్నది జరుగుతుందే ఆ మూట ఉంది అనేటటువంటి అతిశయం పక్కన పెట్టు ముందు నేను పుణ్యాత్ముణ్ణి అనేటటువంటి అతిశయం పక్కన పెట్టు నీలో నుండి ఆ అతిశయం నువ్వు పక్కన పెట్టినప్పుడు నీకు ఒక బోధ అర్థమవుతుంది ఏంటి అంటే ఆ మూటలు నువ్వు మొయ్యలేవు కాబట్టి దేవుడే కృపగా యేసు క్రీస్తు వారిని మన దగ్గరికి పంపి ఆయన ఏం చేశాడట నీ మూటల వల్ల కాదురా బాబు ఇది యేసు క్రీస్తు వారు ఇచ్చినటువంటి వరము అతిశయ పడకండి అదే మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అక్కడ అదే మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి తొమ్మిదో వచనలో అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు పుణ్య కార్యాలను బట్టి కలిగినది కాదు క్రియలు అంటే నేను వెయ్యి మందికి అన్నదానం చేశానండి నేను పదివేల మందికి వస్త్రదానం చేశానండి నేను రక్తదానం చేశానండి నేను ఇదిగో వాటికి అది పెట్టానండి పక్షులకి ఇది పెట్టానండి ఇది గుడ్డు వారికి ఇది ఇచ్చానండి ఇదిగో విధవ వారికి అది చేశానండి పుణ్య కార్యాలన్నీ నేను చేశానండి అని నువ్వు అతిశయపడిపోతావేమో క్రియల వలన కలిగినది కాదు కనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలు లేదు వాట్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్ప్లెషన్ అండి మీ మూటలు పనికిరావు దేవుని దగ్గర అదే ఈ పుణ్యాత్ముడు గమనించుకున్నాడు దావీదు భక్తుడు అందుకే దేవుని దగ్గర ప్రాధేయపడుతున్నాడు ఇస్సోపుతో నన్ను కడుగు చిన్ని ఆవగింజ లాంటి పాపం ఇస్సోపుతో నన్ను కడుగని వెంటనే దేవుని దగ్గర పడిపోయాడు ప్రేమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళ చూడండి ఇంకా తూతుకు రాసినటువంటి పత్రికలో మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో కూడా అదే మాట మరలా ప్రయోగిస్తున్నాడు మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక పుణ్యకార్యాల మూలముగా కాక తన కనికరము చెప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావం కలుగు చేయటం ద్వారా మనలను రక్షించను మనం ఆయన కృప వలన నీతిమంతులుగా తీర్చబడి నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి దానికి వారసుల మగుటకై ఆ పరిశుద్ధాత్మను మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన మన మీద సమృద్ధిగా కురిపించను ఈ మాట నమ్మదగినది ఏది నమ్మదగినది ఏది నమ్మదగేదిగా ఉంది ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు కదా ఏది నమ్మదగేదిగా ఉంది చెప్పండి లోక చట్టాన్ని బేచ్ చేసుకుని మాట్లాడని కొద్ది నిమిషాలు నేను మీకు ముందు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాను నేను రక్తదానం చేస్తే ఒకరిని చంపితే ఈ చట్టం ఏం చేసింది ఈ వెయ్యి మందికి చేసిన రక్తదానాన్ని చూడదు నన్ను మూసేస్తుంది కదా లోక చట్టమే ఒప్పుకోలేనప్పుడు దేవుడేం ఎర్రుడు కాదు లోక చట్టాల కన్నా ఎర్రివాడేం కాదు దేవుడు రెండు మూటలు పట్టుకుని మీరు రావాలరా నా దగ్గరికని తీర్పు తీర్చి కూర్చునున్నాడు ఆయన అక్కడ అందుకే ఈ మూటలు ఎక్కడే పెట్టేసుకుండే అన్నది కృపగా యేసుక్రీస్తు వారిని మనకు పంపి ఏమంటున్నాడో ఈ మాట నమ్మదగినది అంటే లోక సంబంధమైనటువంటి ఆలోచన విధానంతో బైబుల్ ఏకీభవించడం లేదు ఎన్ని ఎన్ని పుణ్యాలు ఎన్ని పాపాలను తీస్తాయి అంటే సే ఆర్లకు బాగుండి అంటుంది బైబుల్ ఏంటిది నర్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇది ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు ఎన్ని పాపాలను తీస్తాయంటే అరే నర్సరీకి వచ్చిన రా బాబు ఇది చిన్నపిల్లలకు తెలియని వారు చేసే పనులు ఇవి తెలిసిన మార్గం ఏంటి ఈ మాట నమ్మదగినది లాజిక్ దగ్గర నిలబడేది ఈ మాట మీరు ఏ లాజిక్ని అప్లై చేసుకుంటారో ఇక్కడ అప్లై చేసుకుని చూసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏ లాజిక్ని అప్లై చేసుకుంటారో అప్లై చేసుకుని చూడండి ఏ లాజిక్ దగ్గర కూడా నిలబడదు ఇది లోక సంబంధమైనది కానీ దైవ సంబంధమైనది ఏ లాజిక్ దగ్గరైనా నిలబడద్ది ఈ మాట నమ్మదగినది ఏ మాట ఏ మాట పాప పుణ్యాలన్న మూటలు పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళవు తీసుకుని వెళ్ళవు మూటలు మూటల్లాగే ఉంటాయి ఈ మూట ఆ మూటను కొట్టదు ఆ మూట ఈ మూటను కొట్టదు అవి అలాగే ఉంటాయి అవి అలాగే ఉండాలి అవి అలాగే ఉండాలి తీతుకు రాసిన పత్రికలో అంటాడు కొంతమంది మూటలట చ చావక ముందే వెళ్ళిపోతున్నాయట కొన్ని ఎవరయ్యే సుధోమ గుమ్మర్ర అలా ఉన్న ప్రజలయ్యే పరలోకం వెళ్ళిపోయిన అట మూటలు వెళ్ళాయి అప్పుడు దేవదోతలు వచ్చారు అక్కడికి అరే బాబు మూటలు పెద్ద అయిపోయినాయి నిజమా కాదు ఒకసారి చెక్ చేయండి రా అన్నాడు దేవుడు పెద్ద మూటలు వేసేయండి అయితే అన్నాడు అంతే కొంతమంది మూటలు ముందు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఏ మూటలు పాప సంబంధమైన మూటలు కొంతమందితో వెళ్తున్నాయంటున్నాడు తిమూతి గారికి రాసినటువంటి పత్రికలో 
ఐదు ఇరవై నాలుగు మొదటి పత్రిక చూడండి ఆ మాట కొందరి పాపములు కొందరి పాపములు ఐదవ అధ్యాయము మొదటి పత్రికలో కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి న్యాయపు తీర్పునకు ముందుగా నడుచుచున్నవి మరికొందరి పాపములు వారి వెంట వెళ్ళుచున్నవి చూసారా మోటలు ఏం చేస్తాయి అంటే సృష్టికర్త ముందు నిన్ను నిలబడతాయి మోటలు నువ్వు విర్రవీగుతున్నావు మూటలు రెండు పట్టుకుని ఈ మూట ఆ మూటలోంచి ఆ మూటలోంచి ఈ మూటలోంచి వెళ్ళిపోతాయని విర్రవీగుతున్నారు ఇక్కడ మూటలను బట్టి అతిశయపడుతున్నారు కానీ ఈ మూటలు ఏం చేస్తాయి అంటే సృష్టికర్త దగ్గర నేను నిలబడతాయి దీనికోటి దీనికోటి తగిలించుకుని ఎరా అబ్బాయి ఏటి మూటల పరిస్థితి నేను చెప్పిన ఐదో భాష ఏది కృపణ ఎక్కడ పొందుకున్నావు నువ్వు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ఎక్కడ నువ్వు విశ్వసించో ఎక్కడైనా మాటను నువ్వు విశ్వసించో ఎక్కడ ప్రయాసపడి భారం మోయిచున్న సమస్త జనులారా నా దగ్గరికి రండి మూటలు దించండి అని చెప్పాను కదా ఏంటి ఈ మూటలతో వచ్చేసో నువ్వు దించుకోలేదా భూమి మీద ఇక్కడ ఈ మాట నమ్మదగినది ఈ మాట నమ్మదగినది అని మాట్లాడుతూ చూడండి ఎలా కంక్లూజన్ చేస్తున్నాడు మనకి తితుకు రాసిన పత్రికలో ఈ మాట నమ్మదగినది కనుక ఎనిమిదో వచనంలో దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు సత్క్రియలను సత్ శ్రద్ధగా చేయుట ఎందు మనస్సుంచున్నట్లు నీవి సంగతులను గుర్చి దృఢముగా చెప్పని కోరుకుంటున్నాను అజ్ఞానములో ఉన్నటువంటి సమాజానికి సంగమా నీవీ సంగతులే చెప్పు ఎందుకంటే మా ధర్మం గొప్పది మా విధానం గొప్పది మావే గొప్పది ఇదిగో ఇలాంటి ఇలా చేస్తే ఆగవు దలా చేస్తే ఇలా చదువుద్దని మాయ మాటలు చెప్పి సాతాను యొక్క మాయలో ఉన్న ప్రజానికానికి సంగమా నీవే చెప్పాలి దృఢముగా గట్టిగా చెప్పు అని చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక ఎనిమిదిలో కంటిన్యూ చేస్తా చూడండి గొప్ప మాట మాట్లాడతాడు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఎవరైతే ఈ మూటల్ని దింపుకున్నారు ప్రయాసపడి వారి భారాన్ని క్రీస్తు దగ్గర దింపుకున్నారో దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు సత్క్రియలను శ్రద్ధగా చేయుట ఎందు మనస్సుంచున్నట్లు నీవి సంగతులు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడండి సత్క్రియలు ఇప్పుడు కౌంట్ అవుతాయి మూట ఇప్పుడు సత్క్రియలు అన్న మూట ఒక మూటే ఎప్పుడైతే భారాన్ని దించేసుకున్నావో భారాన్ని దించేసుకున్న తర్వాత ఒక్క మూట గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఇక రెండో మూట కనబడకూడదు అక్కడ సంగమా ఇది మనకే నా దగ్గర రెండు మూటలు ఉన్నాయంటే పని అవదు ఒక మూటే ఉండాలి అది సత్క్రియలు వాక్య సంబంధమైన కార్యాలు దేవుడు ఏం చేయమంటే అది చేయి ఏది వద్దంటే అది మానే ఒక్క మూటే సత్క్రియలు అనేటటువంటి ఆ మూట పుణ్యము అనేటటువంటి ఆ మూట అది పట్టుకున్నప్పుడే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు మోక్షానికి వెళ్తావు రెండో మూట సంగము దగ్గర కనబడకూడదు కనబడకూడదు ఏమండి చూడండి అర్థమైంది కదా మీకు ఇక ముగింపులోకి వచ్చేసాను ఇదే సిచ్యువేషన్ కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపిస్తున్నాడు మనం చూద్దాం ఆశ్చర్యపోతుంటాం అపోస్తులుల కార్యములు పదవ అధ్యాయంలోకి రండి అపోస్తులుల కార్యములు పదవ అధ్యాయంలోకి రండి మూటలు కట్టుకుని కూర్చున్న మరొక భక్తుడు మనకి కనబడుతున్నాడు ఇక్కడ అపోస్తులుల కార్యములు పదవ అధ్యాయంలో ఏ మూట ఉంది మన దగ్గర పుణ్యము అనేటటువంటి మూట ఉందండి మీరు చూడండి పుర్నేలి అనే భక్తుడు ఒకడు కైసరియలో ఉండిన పదో వచనంలో చూస్తే రెండవ వచనంలో అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి ప్రజలకు బహుధర్మము చేయుచు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయుచుండెను బహుధర్మము అంటే పుణ్యం ఎంత గొప్పడు చూడండి కుర్నేలి గారు ప్రజలకు బహుధర్మము పుణ్యము చేస్తూ ఉన్నాడు అతని చేతికి వెముక లేదు అంటుంటారు అతను ఇచ్చేటప్పుడు చేతికి ఎముక లేదురా అంటుంటారు అలాంటి స్థితి కలిగిన వాడు కొర్నేలి అనేటటువంటి భక్తుడు ఇప్పుడు ధర్మం ఉంది పుణ్యము అనేటటువంటి మూట ఉంది తన దగ్గర పుణ్యము అనేటటువంటి మూట ఉంది తన దగ్గర మూడు వచనంలో ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి పగలు ఇంచుమించు మూడు గంటల వేళ దేవుని దూత అతని యొక్కకు వచ్చి కుర్నేలి అని పిలుచుడు దర్శన ముందు తేటగా అతనికి కనబడెను అతడు దూత వైపు తేరి చూసి భయపడి ప్రభువా ఏసును అడిగెను అందుకు దూత నీ ప్రార్థనలు నీ ధర్మ కార్యాలు దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థంగా చేరేరయ్యా నీ మూట నువ్వు ఇదిగో పుణ్యముగా మూట కట్టుకున్నటువంటి మూట ధర్మ కార్యాలు దేవుని సన్నిధికి వచ్చేసాయి వచ్చేసాయి అయితే నీకు ఒకటి తక్కువగా ఉంది ఏంటి అంటే ఆయన కృపలో నీవు లేవు 
ఆయన కృపలో నీవు లేవు ఇప్పుడు ఆ కృప ఎవరి ద్వారా పొందుకోబోతున్నాడు అంటే కొర్నేలి పేతురు గారి ద్వారా పొందుకోబోతున్నాడండి చూసారా పుణ్యము అనేటటువంటి మూట కట్టుకున్నటువంటి భక్తుడు పుణ్యమే కదా పాపం చేయలేదు కదా పుణ్యం బట్టి వచ్చేస్తాడు కదా అనుకుంటే పొరపాటు కేవలం పుణ్యము అన్న ఒక్క మూట కట్టుకున్నా నేను ఏ పాపం చేయలేదండి అని మాట్లాడుతుంటారు కొంతమంది మీరు చూసి వచ్చారా నా జీవితం ఏంటో నేను ఎంత నిష్టగా బ్రతుకుతానో నా జీవితం ఏంటో మీరు చూసి వచ్చారా పుణ్యము అన్నదే నా జీవితంలో ఉందని మాట్లాడుతుంటారు అలాంటి వారికి కొర్నెల్ గారు ముందుకు వస్తున్నాడు ఆయన కూడా కేవలం పుణ్యము అన్న ఒక్క మూటే ఉంది ఆయన దగ్గర కూడా కానీ దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా అతనికి కృప లేదు పెద్ద మూట ఉంది కానీ కృప లేదు అందుకే ఆ కృపను పేతురు గారి ద్వారా అందించాడు రక్షణలోనికి ఆ ఇంటిని తీసుకొచ్చాడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని వల్ల అందుకే గమనించండి రాత్రి విన్నటువంటి మనము సమాజానికి ఖచ్చితంగా ప్రకటించాలి పాప పుణ్యాలు అన్నవి దేవుని ముందు మనల్ని నిలబెడతాయి అవి ఎక్కడికి పోవయ్యి ఇందులో అందులోకి అందులో ఇందులోకి అదేదో ధాన్యం గొడవంలో ఉన్నప్పుడు చూడండి ఎలకలు అటు ఇటు తిరుగుతాయి ఈ సంచి కొరికి ఆ సంచి కొరికి అలా కొరికి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నారు మనవాళ్ళు అదేం జరగదు అది ఈ రెండు మూటలతోనూ న్యాయస్థానం ముందు మనం నిలబడాలి ఆ సృష్టికర్త ముందు మనం నిలబడాలి ఎప్పుడు నిలబడతాము అంటే ఇదిగో ప్రయాసపడి భారం మోయిచున్న సమస్త జనులారన్న పిలుపుకు నువ్వు కృతజ్ఞుడు కాకపోతే నిలబడతావు ఎప్పుడైతే నువ్వు కృతజ్ఞుడు అయిపోయావో అప్పుడు సత్క్రియలు అనేటటువంటి మూట అదొక్కటే నువ్వు పట్టుకుని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ మూట ఏం చేస్తుంది అంటే అప్పుడు నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తుంది ఉత్తి మూట పుణ్యము అనే ఉత్తి మూట నీకు మోక్షం ఇవ్వదు దానికి కృప తోడవ్వాలి అర్హత లేని నిన్ను అర్హుడుగా ఎంచి ఆ కృప నిన్ను పరలోకానికి తీసుకెళ్తుంది ఆ కృప నిన్ను స్వర్గానికి తీసుకెళ్తుంది సమాజం ఆ ఒక్కసారి ఆలోచించండి సృష్టికర్త యొక్క ఈ యొక్క ఆహ్వానాన్ని ఈ రాత్రి మీరు కూడా ఆలోచించండి ఆలోచించి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి మనం చేసేటటువంటి అతిశయంతో కూడిన ధర్మకార్యాలు పుణ్యకార్యాలు మనకి ఏమీ ఇవ్వవర్ర ఏమిస్తాయి అంటే లోకంలో పబ్లిసిటీ ఇస్తాయి అంతే లోకంలో పబ్లిసిటీ వస్తే ఒకవేళ నువ్వు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడానికి నీకు ఏమైనా ఆసక్తి ఉంటే ఒక నెంబర్ అవుతావు తర్వాత ఏదైనా గొప్ప హోదాలోకి వెళ్తావేమో ఈ కార్యాలన్నీ నీకు లోక సంబంధమైన అధికారాన్ని అప్పచెప్తాయేమో కానీ మోక్షాన్ని మాత్రం ఇవ్వలేవు ప్రియమైనటువంటి దేవుని వాళ్ళ అందుకే ప్రభు యొక్క ఆహ్వానం ప్రభు యొక్క ఆవేదన సృష్టికర్త యొక్క ఆలోచనలోనికి ఎవరైతే ఇంకా దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేని వారు ఉన్నారో వారందరూ కూడా రండి ఈ ఆహ్వానంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మీరు కూడా అంగీకరించండి మీ యొక్క మూటలను ఇక్కడే విడిచిపెట్టండి ఆ పుణ్యము అనే మూట ఆ దేవుని అధీనంలో మీరు కట్టుకుని మీ యొక్క మరణ పర్యాంతం సగర్వంగా యోగు భక్తుడు అంటాడు రాజులు అని వెళ్తాను దేవుని దగ్గరికి అంటాడు ఎస్ మనము కూడా రాజులుగా ఎంచాడు కాబట్టి అదే విధమైనటువంటి అదే రాజుగా దేవుని దగ్గరికి మనం అందరం కూడా వెళ్ళాలి అని నా ఈ మాటలను ముగిస్తున్నాను ఎవరైనా సందేహాలు ఉంటే మరి స్థానిక కుటుంబం ద్వారా మాకు తెలియచేయండి అదేవిధంగా స్థానికంగా సంఘము ఉంది ఆ సంఘము ద్వారా కూడా ఎన్నో కార్యాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మీకేమైనా సందేహాలు ఉన్నా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సంఘమును కూడా ప్రశ్నించవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటూ నా ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల మా తండ్రి కృపకల మా దేవ అద్భుతమైనటువంటి మీ యొక్క సంకల్పంలోకి ప్రవేశించి ఉన్నాయన తండ్రి నాకేమీ తెలియకముందే నన్ను ఆకర్షించుకున్న తండ్రి నా భారాన్ని తండ్రి కృప అనేటటువంటి పేరుతో మీరు తీసేశారు తండ్రి ఒకప్పుడు నాది అదే అతిశయం తండ్రి ఏదో ఒక పుణ్యకార్యం చేసి కాలరగరేసేటటువంటి పరిస్థితులు నా పుణ్యకార్యం నేను అవిధేయుడుగా ఉన్నప్పుడు చేస్తే తండ్రి అది మురికి గుడ్డలో కట్టుకున్నాను అని చెప్పారు దేవ స్థుతులు స్తోత్రములు తండ్రి సమాజానికి ఇది అర్థం కావడం లేదు దేవ చెప్పే ప్రయత్నం చేసాం ఎంతమంది అయితే పిల్లలు తండ్రి సత్యంలోకి రావడానికి తండ్రి ఉన్నారో హృదయ రహస్యములు ఎరిగిన వారు తండ్రి మా మాటలు పాక్షికంగానే వారిలో పనిచేస్తాయి దేవ మీరు వారితో మాట్లాడండి వారి హృదయాలను తెరవండి తండ్రి ఈ పాప భారాల యొక్క మూటలను విడిచిపెట్టి తండ్రి మీ యొక్క కృపలో తండ్రి వారు దాచబడటకు తండ్రి సహాయమును అందించమని ఇట్టి గొప్ప కార్యం తండ్రి చేయడానికి 
ఈ కుటుంబం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ రీతిని బట్టి కుటుంబాన్ని కూడా కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి అన్ని ఆశీర్వాదాలు కుటుంబానికి అందించమని విన్న సంఘం భయపడుతూ న్యాయపీఠ మీ ఎదుట నిలవబడాలి అని ఆ పాపము అన్న మూటను నీటి నుంచైనా విడిచిపెట్టి మీ ఎదుట నిలువబట్టుకు తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అట్టి స్థితిని ప్రసాదించమని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ ఉందండి